షలోమ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎమెట్ ట్రూత్ కొద్ది రోజుల క్రితం ఒక హైందవ సోదరుడు తన ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు అదేమిటంటే కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును అని యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో ఉన్న ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో అది తప్పుగా తర్జుమా చేయబడిందని మూల భాష అయిన హిబ్రూ బైబుల్లో అక్కడ అల్మా అనే పదం వాడారని ఆ పదానికి అర్థం ఎ యంగ్ ఉమెన్ అంటే ఒక యువతి లేదా ఒక యవ్వనస్థురాలు అనే అర్థం వస్తుందని కానీ క్రైస్తవులు అల్మా అనే ఈ పదానికి వర్జిన్ లేదా తెలుగులో కన్య అని అన్వయించుకొని తప్పుగా తర్జుమా చేశారని యవ్వనస్థురాలు అనే అర్థం వచ్చే పదం కన్యగా ఎలా మారుతుంది యవ్వనస్థురాలు కన్యగానే ఉండాలి అని లేదు కదా అని ప్రశ్నించడం జరిగింది అలాగే కన్య అనే పదానికి హిబ్రూలో బెతూలా అనే పదం వాడతారని కానీ యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో బెతూలా అనే పదం కాకుండా అల్మా అనే పదం వాడారు కాబట్టి కన్యక గర్భం ధరించడం అనేది శుద్ధ తప్పు ఇది కేవలం అన్వయింపు మాత్రమే అని వారు ఆ పోస్ట్లో చెప్పడం జరిగింది నిజంగా వీరు అడిగిన ప్రశ్నలు చాలా మంచి ప్రశ్నలు వీరు లేవనెత్తిన అంశం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంత ప్రాముఖ్యమైనదంటే యేసు ప్రభువు కన్యమర్య గర్భమున జన్మించడం అనేది యషయా ప్రవక్త ప్రవచించిన ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు అని చెబుతూ పరిశుద్ధ మత్తయ్య గారు మత్తయ్య సువార్తలో ఇదే వచనాన్ని అంటే యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనాన్ని ఉటంకించారు మత్తయ్య సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలలో ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరునట్లు ఇదంతయూ జరిగెను అని రాశారు మొదటి శతాబ్ద కాలంలో ఇజ్రాయేల్ దేశంలో నివసించిన యూదుడు హెబ్రియుడు అయిన మత్తయ్య గారికి అల్మా అంటే యవ్వనస్థురాలు అనే విషయం తెలీదా మత్తయ్య గారు యషయా గ్రంథంలో ఉన్న ప్రవచనాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుని దానిని కొత్త నిబంధనలో తప్పుగా అన్వయించారా లేక అల్మా అనే పదానికి యవ్వనస్థురాలు అనే అర్థం వస్తుంది అని తెలిసినప్పటికీ మత్తయ్య గారు కావాలనే దురుద్దేశంతో ఆ వచనాన్ని ఇలా తప్పుగా అన్వయించారా ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే గనక యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనాన్ని తప్పుగా తర్జుమా చేశారు అనే ఆరోపణ కంటే కూడా మత్తయ్య గారు కావాలనే తప్పుగా అన్వయించారు అనేది ఇంకా చాలా పెద్ద సీరియస్ ఇష్యూ అందువలన ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం ప్రతి క్రైస్తవునికి కూడా దీని గురించి అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా నాలుగు విషయాలను పరిశీలిద్దాం మొదటిది యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనాన్ని యూదులు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకునేవారు ఈ వచనంలో ఉన్న అల్మా అనే పదాన్ని కన్య అని తర్జుమా చేసింది మొదటిగా క్రైస్తవులేనా లేక వేరే ఇంకెవరైనా కూడా ఇలాగే తర్జుమా చేశారా అనే విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం రెండవది అల్మా అనే పదం యొక్క కాంక్రీట్ మీనింగ్ ఏంటి దాని మూల పదము మరియు మూల పదం నుండి వచ్చిన ఇతర పదాలను పరిశీలించడం ద్వారా మనకి ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా తెలుస్తుందా అనేది చూద్దాం మూడవది అల్మా అనే పదాన్ని బైబుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ సందర్భాల్లో యూజ్ చేశారు ఆయా వచనాలలో ఎలాంటి మీనింగ్ ఉంది అనేది చూద్దాం ఇక చివరిగా అసలు కన్య అని చెప్పాలనుకుంటే బెతూలా అని స్పష్టంగా చెప్పుంటే సరిపోయేది కదా ఈ గొడవంతా ఉండేది కాదు మరి అల్మా అనే పదాన్ని ఎందుకు వాడారు అనే విషయాన్ని కూడా పరిశీలిద్దాం ఈ నాలుగవ అంశం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కాస్త ఓపికతో మొత్తం వీడియో చివరి వరకు చూడండి సరే మొదటి పాయింట్ని చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఏ యూదుడి దగ్గరికైనా వెళ్ళి యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనాన్ని చూపించి ఈ వచనాన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అని అడిగారనుకోండి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అల్మా అంటే యవ్వనస్థురాలు అనే అర్థం వస్తుంది కన్యక కాదు అనే చెబుతారు కానీ క్రీస్తు పూర్వం ఉన్న యూదులు అలాగే క్రీస్తు శకం మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న యూదులు ఈ వచనాన్ని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకునేవారు ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నది హిబ్రూ బైబుల్లో ఉన్న యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం ఇప్పటి మనం చెప్పుకున్నట్లుగానే ఇక్కడ వాడిన పదం అల్మా 
క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దంలో యూదులు తమ హీబ్రూ బైబిల్ని గ్రీక్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నారు డెబ్భై మంది జూయిష్ స్కాలర్స్ కలిసి చేసిన ట్రాన్స్లేషన్ కాబట్టి దానిని సెప్చూవజెంట్ అంటారు ఈ సెప్చూవజెంట్లో యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ పార్థెనోస్ అనే పదం వాడారు పార్థెనోస్ అనే గ్రీక్ పదానికి అర్థం కన్యక ఇందులో ఎలాంటి యాంబిగ్విటీ లేదు పార్థెనోస్ అంటే స్పష్టంగా కన్యక అనే అర్థం మీరు గ్రీక్ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో మత్తయస్సు వార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం చూసినట్లయితే అక్కడ వాడిన పదం కూడా పార్థెనోస్ యూదులు సెప్చూవజెంట్లో ఏ పదం అయితే వాడారో మత్తయ్య గారు కూడా కొత్త నిబంధనలో అదే పదం వాడారు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇక్కడ మత్తయ్య గారు కావాలని దురుద్దేశంతో చేసింది ఏమీ లేదు క్రీస్తు పూర్వం మరియు మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న జూయిష్ ర్యాబాయ్స్ ఈ వచనాన్ని ఏ విధంగా అయితే అర్థం చేసుకున్నారో మత్తయ్య గారు కూడా అదే విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు అప్పటి వరకు జూయిష్ ట్రెడిషన్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్నే మత్తయ్య గారు క్రైస్తవులకు అందించారు ఈ వచనంలో ఉన్న అల్మా అనే పదాన్ని కన్యక అని మొదటిగా తర్జుమా చేసింది క్రైస్తవులు కాదు యూదులే ఈ విధంగా తర్జుమా చేశారు అయితే మొదటి శతాబ్దం చివరి నాటికి క్రిస్టియానిటీ ఒక డిస్టింక్ట్ రిలీజన్గా డెవలప్ అవుతుండడంతో యూదులు ప్లేట్ ఫిరాయించి ఈ వచనంలో ఉన్న అల్మా అనే పదానికి కన్యక అనే అర్థం రాదు కేవలం యవనస్తురాలు అనే అర్థం వస్తుంది అని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు ఈ విధంగా యూదులు వాళ్ళ థియాలజీని మార్చుకున్నారు కానీ క్రైస్తవులు మాత్రం మొదటి నుండి ఉన్న కాన్సెప్ట్ని క్యారీ చేశారు మత్తయ్య గారు హెబ్రియుడు ఆయనకి ఆ భాష స్పష్టంగా తెలుసు ఆ కాలంలో అప్పటి యూదులు ఈ వచనాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకునేవారు అప్పటి కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్లో ఈ పదాన్ని ఎన్ని రకాలుగా వాడేవారు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎటువంటి అర్థం వస్తుందో ఆయనకి బాగా తెలుసు నెక్స్ట్ అల్మా అనే పదం యొక్క కాంక్రీట్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అల్మా అనే పదం ఆలామ్ అనే రూట్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది ఆలామ్ అంటే మన కంటికి కనిపించనిది అది దూరానికి సంబంధించింది అయినా అవ్వచ్చు లేదా కాలానికి సంబంధించింది అయినా అవ్వచ్చు డిస్టింక్ట్ పాస్ట్లో జరిగిన విషయం లేదా ఫ్యూచర్లో జరగబోయేది లేదా దూరంగా మన కంటికి కనపడని ప్రదేశం లేదా వస్తువు ఏదైనా అవ్వచ్చు బేసిక్గా మన దృష్టికి అవతల ఉన్నది లేదా మన పరిధిలో లేనిది అనే అర్థం వస్తుంది ఆలాం అనే రూట్ వర్డ్ నుండి వచ్చిన ఇతర పదాలు ఆలం అల్మా ఓలాం ద అలూమా ఏలోమ్ ఈ పదాలన్నిట్లో కామన్గా ఆయిన్ లామెద్ మెమ్ అనే అక్షరాలను మీరు గమనించవచ్చు మీకు హీబ్రూ ఆల్ఫాబెట్స్ గురించి బేసిక్ ఐడియా లేకపోతే గనక ఇక్కడ మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మెమ్ అనే అక్షరం ఏదైనా పదం చివరిలో వచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్ ఫామ్లో కాకుండా ఫైనల్ ఫామ్లో రాస్తారు ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్లో హైలైట్ చేసింది మెమ్ ఫైనల్ ఫామ్ బ్లూ కలర్లో హైలైట్ చేసింది మెమ్ రెగ్యులర్ ఫామ్ సో చూడ్డానికి డిఫరెంట్ లెటర్స్లా ఉన్నప్పటికీ ఇవి రెండు కూడా ఒక్కటే లెటర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సరే ఇప్పుడు ఈ పదాలకు అర్థం ఏంటో చూద్దాం ఆలం అంటే దాచిపెట్టబడటం లేదా కనపడకుండా ఉంచడం అల్మా అంటే యువతి ఓలాం అంటే జనరల్గా ఇటర్నల్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు కానీ ఏన్షియంట్ హీబ్రూ థింకింగ్ ప్రకారం ఓలాం అంటే మనం గ్రహించలేనిది నిత్యత్వం అనేది మనకు తెలియనిది మనం తెలుసుకోలేనిది అని వారి ఆలోచన అనుభవపూర్వకంగా అనుభవిస్తేనే కానీ ఇటర్నిటీ అంటే ఏంటో మనం గ్రహించలేము ఇక ద అలూమా అంటే సీక్రెట్ రహస్యంగా ఉంచబడింది ఏలోమ్ అంటే మనకి తెలియని అతి ప్రాచీన కాలం లేదా భవిష్యత్తులో రానున్న కాలం ఈ పదాలన్నీ గమనిస్తే అన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దాచిపెట్టబడటం గ్రహించలేనిది తెలుసుకోలేనిది రహస్యంగా ఉంచబడింది తెలియని కాలానికి సంబంధించింది ఇవన్నీ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినవే అయితే వీటికి యవనస్తురాలకి ఏంటి సంబంధం పేట్రియార్కల్ కల్చర్స్ అంటే 
పితృస్వామ్యం ఉన్న సంస్కృతులలో పెళ్లిడికి వచ్చిన యువతిని కుటుంబ సభ్యులు చాలా జాగ్రత్తగా పరపురుషుల కళ్ళు పడకుండా కాపాడుతూ ఉండేవారు బయట ఎక్కువగా తిరగనిచ్చేవారు కాదు ఇంట్లోనే ఉంచేవారు ఈ కాలంలో కూడా పెళ్లిడికి వచ్చిన యువతి ఇంట్లో ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారో మనకి బాగా తెలుసు మరి ఓ రెండు మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం జీవించిన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పరపురుషుడి కళ్ళు పడకుండా పెళ్లి వయసులో ఉన్న యువతి విషయంలో ఇంకెన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉండేవారు మీరే ఆలోచించండి కాబట్టి అల్మా అంటే కేవలం యవనస్త్రాలు మాత్రమే కాదు పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్న యువతి పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్న యువతులందరూ కన్యలు అని జనరలైజ్ చేయలేం కానీ కన్యలందరూ కూడా పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్న యువతులు అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు అసలు ఈ కాలంలో కూడా అక్కడక్కడ కొంతమందిని మినహాయిస్తే దాదాపుగా పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతి యువతి కూడా కన్యగానే ఉంటుంది మరి ప్రాచీన కాలంలో అయితే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ యంగ్ ఫీమేల్ ఆఫ్ మ్యారేజబుల్ ఏజ్ ఈజ్ ఎ వర్జిన్ ఆ సెన్స్లో అల్మా అనే పదాన్ని రెండు రకాలుగానూ వాడేవారు ఆ కారణంగానే ఈవెన్ జూయిష్ ర్యాబైస్ కూడా అల్మా అనే హీబ్రూ పదాన్ని గ్రీక్లో పార్థనోస్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు నెక్స్ట్ అల్మా అనే పదాన్ని బైబుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ సందర్భాల్లో యూజ్ చేశారు ఆయా వచనాలలో ఎలాంటి మీనింగ్ ఉంది అనేది చూద్దాం హీబ్రూ బైబుల్ మొత్తం మీద అల్మా అనే పదం కేవలం ఏడు సార్లు మాత్రమే వాడారు అంటే ఇది చాలా రేర్గా యూజ్ చేసే వర్డ్ అని తెలుస్తుంది యషయా గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనాన్ని మినహాయిస్తే మొత్తం ఆరు చోట్ల ఈ పదం వాడారు ఆది కాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం నలభై మూడవ వచనంలో ఇస్సాకునకు పెళ్లి సంబంధం చూడటానికి వెళ్ళిన అబ్రహాము సేవకుడు పెళ్లి కూతురిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ హ అల్మా అనే పదం వాడాడు ఇక్కడ రిబ్క కన్య అని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నప్పటికీ ఈ వచనంలో అల్మా అనే పదం ఆమె కన్యత్వాన్ని తెలియచేయటానికి వాడిన పదం కాదు ఇక్కడ యవ్వనస్తురాలు అని కూడా భావించవచ్చు ఇక సెకండ్ అక్కరెన్స్ నిర్గమకాండం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో మోషేను బుట్టలో పెట్టి నదిలో వదిలేసిన తర్వాత మోషే ఫెరో కుమార్తెకు దొరుకుతాడు ఆ సందర్భంలో మోషే సోదరి మిరియాం దూరంగా ఉండి అంతా చూస్తూ ఉంటుంది తరువాత ఫెరో కుమార్తె చెప్పడంతో ఆమె వెళ్ళి తన తల్లిని పిలుచుకొస్తుంది ఇక్కడ మోషే సోదరిని ఉద్దేశించి హ అల్మా అనే పదం వాడారు ఇక్కడ కూడా మిరియాం కన్యక అని తెలుస్తున్నప్పటికీ ఈ వచనం యొక్క కాంటెక్ట్ని చూస్తే అల్మా అనే పదం వర్జినిటీకి సంబంధించి వాడినది కాదు ఇక్కడ యవ్వనస్తురాలు అనే భావించాల్సి ఉంటుంది ఇక థర్డ్ అక్కరెన్స్ అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలను చూసినట్లయితే కన్యకలు తంబురలు వాయించుచుండగా అని ఉంటుంది ఇక్కడ వాడిన పదం అల్మోత్ ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ అల్మా ఈ వచనం యొక్క కాంటెక్స్ట్లో కూడా మనకి వాళ్ళ సెక్షువల్ స్టేటస్కి సంబంధించిన ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇక్కడ కూడా మనం యంగ్ ఉమెన్ అనే భావించవచ్చు ఇక నాలుగవ అక్కరెన్స్ సామెతల గ్రంథం ముప్పైవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలలో బే అల్మా అనే పదం వాడారు ఈ వచనంలో కూడా అల్మా అనే పదం వర్జినిటీకి సంబంధించి వాడలేదు ఇక ఫిఫ్త్ అక్కరెన్స్ పరమగీతం మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచనంలో అల్మోత్ అనే పదం వాడారు ఈ వచనం యొక్క కాంటెక్స్ట్లో కూడా కన్యలు అనే అర్థంలో వాడారు అనడానికి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన వచనాలలో అల్మా అనే పదాన్ని కన్యక అనే అర్థంలో వాడారు అనడానికి సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ ఏమీ కనిపించలేదు సిక్స్త్ అక్కరెన్స్లో ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుందేమో చూద్దాం పరమగీతం ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో అరవై మంది రాణులు ఎనభై మంది ఉపపత్నులు లెక్కకు మించిన కన్యలు ఉన్నారు అని ఉంటుంది ఇక్కడ వాడిన పదం అల్మోత్ ఈ వచనంలో అల్మా అనే పదాన్ని స్పష్టంగా కన్యకలను ఉద్దేశించే వాడారు ఆ విషయం మనకి కరెక్ట్గా అర్థం కావాలంటే క్వీన్స్ కాన్క్యుబైన్స్ అండ్ అల్మోత్ ఈ మూడు డిస్టింక్ట్ కేటగిరీస్ గురించి మనకి కొంచెం అవగాహన ఉండాలి ఏన్షియంట్ కల్చర్స్లో అది ఈజిప్షియన్ అయినా బ్యాబిలోనియన్ అయినా ఎస్సిరియన్ అయినా పర్షియన్ అయినా ఇజ్రాయిట్ కల్చర్ అయినా ఏ కల్చర్ అయినా కానీ రాజులు బహుభార్యత్వాన్ని పాటించేవారు క్వీన్స్కి హై స్టేటస్ ఉండేది వాళ్ళు రాజుగారికి అధికారికంగా భార్యలు వాళ్ళు రాజుతో శారీరకంగా సంబంధం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వర్జన్స్ కాదు 
సెకండ్ కేటగిరీ కాన్క్యుబైన్స్ ఉపపత్నులు వీళ్ళు కూడా రాజుతో శారీరక సంబంధం కలిగి ఉంటారు కానీ వీళ్ళు అధికారికంగా భార్యలు కాదు వీళ్ళకి కొన్ని స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నప్పటికీ రాణితో సమాన హోదా వీరికి ఉండదు రాజుగారికి ఎప్పుడైనా వీరిని చూడాలనిపిస్తే రాజు స్వయంగా పిలిపించే వరకు వీరికి రాజును చూసే అవకాశం కూడా రాదు ఇక మూడవ కేటగిరీ వీళ్ళు కన్యలు వీళ్ళు ఏ పురుషుడితో కూడా శారీరక సంబంధం కలిగి ఉన్నవారు కాదు అన్ని వేళలలో రాజుగారికి కన్యలను అందుబాటులో ఉంచే ఒక వ్యవస్థ ఆ రోజుల్లో ఉండేది ఈ కన్యలు భవిష్యత్తులో ఉపపత్నులు అవ్వచ్చు లేదా టైం బాగుంటే రాణి కూడా అవ్వచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎస్తేర్ గ్రంథంలో కనిపిస్తుంది మీరు ఎస్తేర్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం మొత్తం చదివితే ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎనిమిదవ వచనంలో కన్యకలు అనేకులు శూషను కోటకు పోగు చేయబడి హేగే వసమునకు అప్పగింపబడ్డారు అని ఉంటుంది పన్నెండవ వచనం ప్రకారం ఈ కన్యలు అక్కడ పన్నెండు నెలల పాటు ఉంటారు ఆరు మాసములు గోపరస తైలముతోనూ ఆరు మాసములు సుగంధ వర్గములతోనూ స్త్రీల పరిమళ క్రియల కొరకైనా మరి వేరు పదార్థములతోనూ వాళ్లను సిద్ధపరుస్తున్నట్లు ఉంటుంది కానీ బేసిక్గా అది వర్జినిటీ టెస్ట్ ఒకవేళ ఎవరైనా అక్కడికి రాకముందు గర్భవతి అయి ఉంటే కనుక ఈ పన్నెండు నెలల కాలంలో అది బయటపడుతుంది సో వాళ్ళు రాజుగారి దగ్గరకు కన్యలను మాత్రమే పంపడానికి అవసరమైన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకునేవారు అని తెలుస్తుంది ఇక పద్నాలుగవ వచనం చూసినట్లయితే పన్నెండు నెలల కాలం గడిచిన తర్వాత ఈ కన్యకలు ఒక సాయంత్రం పూట రాజుగారి దగ్గరకు వెళ్ళి మరుదినము ఉపపత్నులను కాయు షయష్ గజు అను అతని వశంలోనున్న రెండవ అంతఃపురమునకు తిరిగి వెళ్తారు ఆమె ఎందు రాజు సంతోషించి ఆమెను పేరు పెట్టి పిలిస్తేనే కానీ ఆమె మళ్ళీ రాజు వద్దకు వెళ్ళకూడదు అంటే ఒకసారి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిన తరువాత ఆ స్త్రీని కన్యలు ఉన్న ప్యాలెస్కి తిరిగి పంపకుండా ఉపపత్నులు ఉండే సెకండ్ ప్యాలెస్కి పంపుతారు సో ఏన్షియంట్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం పరమగీతం ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో అల్మా అనే పదాన్ని కన్యకలను ఉద్దేశించి వాడారు అనేది సుస్పష్టం సో అల్మా అనే పదానికి కన్యక అనే అర్థం కూడా ఉంది కేవలం యవ్వనస్తురాలు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇక చివరిగా అసలు కన్య అని చెప్పాలనుకుంటే బెతులా అనే పదం వాడకుండా అల్మా అనే పదం ఎందుకు వాడారు అనే విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం అసలు ఈ వచనంలో అల్మా అనే పదం వాడటం వెనుక ఏదో మర్మం దాగి ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఇంతకుముందు మనం చూసిన కాంక్రీట్ మీనింగ్స్లో సీక్రెట్ సంథింగ్ కెప్ట్ హిడెన్ దాచిపెట్టబడటం లాంటి కాన్సెప్ట్స్ని చూసాం సో ఇక్కడ మనకి కనబడుతున్న ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కింద కనిపించని హిడెన్ మెసేజ్ ఏమైనా ఉందా ఈ అల్మా అనే పదం ఆ హిడెన్ మెసేజ్కి సంబంధించిన క్లూ అయి ఉంటుందా ఈ పదాన్ని ఎక్కడెక్కడ వాడారో ఆ వచనాలను మరొకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలిద్దాం అల్మా అనేది చాలా రేర్గా వాడిన పదం బైబిల్ మొత్తంలో కేవలం ఏడు సార్లు మాత్రమే వాడారు అయితే విత్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ కేవలం మూడు సార్లు మాత్రమే వాడటం జరిగింది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే మనకు తెలుసు ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి గురించి కానీ ఒక పర్టికులర్ వస్తువు గురించి కానీ లేదా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ గురించి కానీ చెప్పేటప్పుడు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడతాం హీబ్రూలో హే అనే అక్షరాన్ని డెఫినెట్ ఆర్టికల్గా వాడతారు ఉదాహరణకి మషియాక్ అంటే మెస్సాయా అన్నాయింటెడ్ పర్సన్ ఎవరైనా అవ్వచ్చు కానీ హ మషియాక్ ది మెస్సాయా అన్నప్పుడు మనం కేవలం ఒక యేసుక్రీస్తుని ఉద్దేశించే మాట్లాడతాం ఈ అల్మా అనే పదం విత్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే హ అల్మా అనేది బైబిల్ మొత్తంలో కేవలం మూడు సార్లు మాత్రమే కనిపిస్తుంది పరమగీతం మొదటి అధ్యాయంలోనూ ఆరవ అధ్యాయంలోనూ అల్మోత్ అనే పదం వాడారు సో ఈ వచనాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు సామెతల గ్రంథం ముప్పైవ అధ్యాయంలో వాడిన పదం బే అల్మా సో దీన్ని కూడా మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో కూడా అల్మోత్ అనే పదం వాడారు ఇది కూడా తీసేస్తే ఇక మిగిలినవి ఆది కాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం నలభై మూడవ వచనం నిర్గమ కాండం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం యషయ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం ఈ మూడు వచనాలలో కూడా హ అల్మా అనే పదం వాడారు ఆది కాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం నలభై మూడవ వచనంలో రిపుకాని ఉద్దేశించి హ అల్మా అనే పదం వాడారు ఈమె పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్న కన్యక నిర్గమ కాండం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో మోషేకి అక్క అయిన మిరియాంని ఉద్దేశించి హ అల్మా అనే పదం వాడారు హిబ్రూ భాషలో మిరియాం అంటే మరియమ్మ మేరీ ఇక 
యషయా గ్రంథం ఏడవాధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో ఇమ్మానియలకి జన్మనిచ్చే స్త్రీని గురించి చెబుతూ హా అల్మా అనే పదం వాడారు ఇప్పుడు ఈ మూడు వచనాలలో ఉన్న హిడన్ మెసేజ్ని మనం కలిపి చదివితే కన్యామర్య గర్భము ధరించి కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టుదురు అనే హిడన్ మెసేజ్ మనకి కనిపిస్తుంది దీనినే నేను గాడ్స్ గ్రాండ్ డిజైన్ గాడ్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ అంటాను ఫైనల్గా నా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే అల్మా అనే పదానికి ప్రిసైజ్ మీనింగ్ పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్న యువతి ఈ పదాన్ని కన్యకను ఉద్దేశించి కూడా వాడచ్చు అందులో ఎలాంటి సమస్య లేదు ఇది క్రైస్తవులు అన్వయించుకున్నది కూడా కాదు క్రీస్తు పూర్వం జీవించిన యూదులు కూడా ఇలాగే ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇతరులకు షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఎహిత్రవోత్